ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மேக்ஸ் யூனிட் டூல இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க போறோம் அதெல்லாம் என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சக்ஸஸிவ் டிஃப்ரென்சேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா சீக்கிரமாக போய் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம லெவலன்ஸ் தேரம் போகலாம் அதுக்கப்புறமா இப்போ லெவலன்ஸ் தேரம்னா என்னன்னே தெரியாது ப்ரோ எனக்கு அப்படின்னிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப்பை நம்ம கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பார்க்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுதாங்க லெபனஸ் தேரம் அது என்னென்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸுக்கு ரிலேட்டட் ஆகிற இருக்கிற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூ வி அப்படின்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சக்ஸஸிவ் டிஃப்ரென்சேஷனில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இதுவே மூணு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆனால் அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா மட்டும் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் மற்றபடி வரது இல்லை ஆனால் மேக்சிமம் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு தான் கொடுப்பாங்க அதனால் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம இப்போ இப்போதைக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை எப்படி அட் அ டைமில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இது தாங்க எந்த டிஃப்ரெ எந்த ஆர்டர் அதாவது எந்த டிஃப்ரெ டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் இது என்னென்னா என்சி ஜீரோ அதாவது என்சி ஜீரோ யூவிஎன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்களா ஓகே இப்போ நம்ம உள்ள போகலாம் இதுதாங்க லெபனஸ் தேரம் லெபனஸ் தேரம்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை இந்த கேபிட்டல் டி எதை காட்டுதுன்னா டி இப்போ வந்து டி டூ அப்படின்னு மேலே போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றத தான் வந்து டி பவரில் என் போட்டிருக்காங்க அதை மொத்தமாக சேர்த்து கேபிட்டல் டியாக போட்டுருவாங்க ஸ்மால் டி போட்டால் அது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டூவில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் கேபிட்டல் டி போட்டால் அதை மொத்தமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ஃபார்மில் என்னென்னா என்சி ஜீரோ என்ன ப்ரோ காம்பினேஷன்லாம் வருது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னீங்கன்னா நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் பட் ஆனால் அது அப்படி எதுவுமே இதில் வரல வெறும் அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடுது அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது ஸோ அது என்னன்றது இந்த வீடியோலேயே பார்த்துடலாம் நம்ம டிஎன் ஆஃப் யூ இன்டு வி இதில் இந்த டிஎன் ஆஃப் யூ இருக்குதுல்ல இது இதில் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகும் என்னென்னா இங்கே நடுவில் எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் இந்த இது ஃபுல்லாகவே ஒரு டேர்ம் அதுக்கடுத்து இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் அதுக்கடுத்து இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் இந்த மாதிரி தான் கண்டினியூ ஆகும் இதில் என்னென்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த சம் எல்லாமே அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் என்சி ஜீரோ அதுக்கடுத்து என்சி ஒன் அடுத்து என்சி டூ அடுத்து என்சி த்ரீ அடுத்து என்சி என் இது கடைசி டேர்மு நடுவில் நிறைய டேர்ம் வரும் நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டோம் ஓகேவா இப்போ டி பவர் என்னு இங்கே எதுவுமே கிடையாது இங்கே டி பவர் என் மைனஸ் ஒன் டி பவர் என் மைனஸ் டூ டி பவர் என் மைனஸ் த்ரீ கடைசியில் டிஏ வராது ஓகேவா காய்ஸ் அடுத்து யூவில் பார்த்தீங்கன்னா யூக்கு எதுவுமே ஃபஸ்ட்டு வீக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வீல எதுவுமே வராது அதுக்கடுத்து டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படியே டிஎன் இந்த வீக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் காமனாக இருக்கும் அது என்னென்னா இங்கே ஒன்றுனா அங்கேயும் ஒன்று இங்கே டூனா அங்கேயும் டூ இங்கே த்ரீனா அங்கே த்ரீ இங்கே என்னா அங்கே என்னு அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் த்ரீ என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஜீரோனா என் மைனஸ் ஜீரோ வரும் என்னு தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து என்சி ஆர் இந்த இது காம்பினேஷன் எப்படி அதோட ஃபார்முலா என்ன அதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்சிஆர்னா என்னென்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் அதோட ஃபார்முலா பட் ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இங்கே வந்து யூ வந்து டிசனிங் ஆர்டரும் வி வந்து அசனிங் ஆர்டர்னு எழுதியிருப்பேன் இது ஏன்னா இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு யூ பார்த்தீங்கன்னா டிசனிங் ஆர்டர் பெருசுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பெருசுலேருந்து சின்னதாகிட்டு 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 ஒன்றுமே இல்லாமல் கடைசியில் போயிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அசனிங் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே இருக்காது அதுக்கப்புறமா ஒன் டூ த்ரீன்னு அப்படியே அசனிங் ஆர்டர்லேயே போய் கடைசியில் எண்ணில் வந்து நிற்கும் அதனால தான் அது போட்டிருக்கேன் இப்படியும் கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வேணாம் அதுக்கப்புறமா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது எப்படி பண்ணுறது ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்பவே ஈஸி இது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் அது என்னென்னா என்சி ஜீரோவும் என்சி ஒன்னும் ஒன் அதாவது இந்த இதில் இருக்க இந்த ஃபஸ்
இப்போ இந்த டேமும் இந்த டேமும் கேன்சல் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா டூ ஃபேக்டோரியல் மட்டும் மீதி இருக்கும் ஸோ என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இப்போ அதே போல் என் சி த்ரீக்கு என்ன வரும் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடர் பை என் மைனஸ் த்ரீ ஓல் ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்டு என் மைனஸ் டூ இன்டு என் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைடர் பை என் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இந்த என் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்போ இதில் மீதி இருக்குது இதில் ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ வந்து நம்மளுடைய இந்த ஆர் வேல்யூ வந்து ஃபோருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வெறும் நாலு டேர்ம் மட்டும் தான் எழுதணும் மேலே எழுதிட்டு கீழே ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இங்கே வந்து ஆரோட வேல்யூ ஃபோர் இதுவே ஃபைவாக இருந்தால் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் போட்டுருணும் இது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேன்சல் ஆகுதுல்ல அதனால் ஸோ இது வந்து அப்போ ஆரோட ஆரோட வேல்யூ ஃபோர்னு வந்துச்சுன்னா என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அவ்வளோதான் கைஸ் இது ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக்கு இப்போ நம்ம என்சிஆர்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக சமூகில் போகலாம் சம்ம போட்டோன்னே உங்களுக்கே எல்லாமே ஈஸியாக புரிஞ்சு என்னடா இது இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கே தோணும் ஏன்னா அது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது சம்மு ஃபைன் த எந்த் டிஃப்ரென்ஷியல் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரிண்ட் நல்லா இருக்காது சாரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னென்னா இதுதான் கொஸ்டின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இதுதான் கொஸ்டின் இதுதான் யூ வி இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று யூ இன்னொன்று வீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து இதில் ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லை ஒரு ஷார்ட் கட் இல்லை ட்ரிக்கு எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் என்னென்னா இப்போ வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து அல்காரி அல்ஜிபிரிக் டேமை வந்து தான் வி அப்படின்னு எடுப்போம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் போகும் அதாவது இது வந்து சீக்கிரமாக ஜீரோக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேணாம் பெருசாக இந்த இடத்துல வி சீக்கிரமாக ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம போகவே வேணாம் அதுவும் யூ எடுத்தோம்னா இந்த ஆர்டரில் போயிட்டே இருக்கணும் அது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நம்ம எப்போவுமே வியை தான் எடுப்போம் ஸோ இந்த இ பவர் ஏஎக்ஸை எத்தனை வாட்டி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அதை இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்க யு ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் அடுத்து இதில் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் இது எப்படி வந்துச்சுன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் ஏஎக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஏ மட்டும் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அடுத்த வாட்டி பண்ணும்போது இன்னொரு ஏ மல்டிப்ளை ஏ ஸ்கொயர் ஆகிடும் அடுத்த வாட்டி ஏ கியூப் இது எப்படின்னா யூ ஒன்னுக்கு ஏ ஸ்கொ ஏ வரும் யூ டூக்கு ஏ ஸ்கொயரு யூ த்ரீக்கு ஏ கியூப் அப்போ யூ என்னுக்கு ஏ பவர் என் இன்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் ஓகேவா கைஸ் இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ அதுக்கப்புறம் பண்ணால் ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் தான் பண்ணுறோம் அதாவது இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ மூணு டேர்ம் மட்டும் பண்ணாலே போதும் நாலாவது டேர்ம் பண்ணும்போது அதாவது வி த்ரீ அந்த இது வேல்யூ பண்ணும்போது எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் தான் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ ஆ ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஃபார்ம்லாம் நம்மளோட வேல்யூஸை அப்ளை பண்ண போகிறோம் என்சி ஜீரோட வேல்யூனா ஒன் என்சி ஒன்னோட வேல்யூ என் என்சி டூவோட வேல்யூ என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அதுக்கு அடுத்தது டி பவர் என் இன்டு யூ இது என்னன்னா இதை தான் அதுவும் நம்ம இங்கே கடைசியில் பார்த்தோம் பாருங்கள் யூ என் ஏஎன் இன்டு இ பவர் ஏ எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இது தான் இது அதுக்கு அடுத்தது இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து என்னென்னா இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கேயும் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கேயே இங்கேயும் ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ இது எல்லாமே யூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் இருக்குது அடுத்து விஓட ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வந்து டூ எக்ஸ் இஓட செகண்ட் விஓட செகண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வந்து டூ அதுக்கடுத்து மூணாம் டிஃப்ரென்ஷியல் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படியே எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்து ஒரே லைனில் ஆன்சராக எழுதிட்டால் முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோதானாப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இது இவ்வளோ ஏன்னா இது வந்து மேஜர் பேப்பர் கிடையாது ஸோ அலைட் பேப்பர் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து இவ்வளோ தான் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து இது மேஜர் பேப்பர் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து இது டென் மார்க்ஸ்க்கு இருக்குது ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் எழுதணும் அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் இதில் இருக்க
இதுதான் சக்சஸிவ் டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இந்த லாக் எக்ஸோடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் தெரியும் அப்படின்னா பரவாயில்ல நீங்க அப்படியே எழுதிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணீங்கன்னா அதோடைய எந்த வேலையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதோ இப்படிதான் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை அப்புறம் ஒய் ஒன் பண்ணீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் டூ பண்ணீங்கன்னா இந்த எக்ஸை மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்போது பவரில் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் உள்ள ஃப்ரண்ட்டில் மல்டிப்ளை ஆகிடும் எக்ஸோட பவர் மைனஸ் டூ ஒய் கீழே வந்துடும் டினாமினேட் இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து ஒய் த்ரீ என்னது ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் த்ரீ இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதோ இதை திருப்பி மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் ஸோ மைனஸ் டூ முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ வந்து பவரில் வந்துடும் ஸோ அதை கீழே எடுத்துகிட்டு போகும்போது ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் பவர் த்ரீ பட் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் அது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மல்டிப்ளை பண்ணுற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே அப்படியே வச்சுருப்போம் அதை தான் நீங்கள் இங்கே பார்ப்பீங்க மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் டூ த பவர் மைனஸ் த்ரீ இது எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து மைனஸ் அது வந்து இந்த டூ இன்டூ ஒன்னை வந்து டூ ஃபேக்டோரியல் எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் ஓல் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே எழுதிட்டோம் இப்போ ஒய் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் த்ரீ அதாவது மைனஸ் ஃபோர் வராது அதுக்கப்புறமா எக்ஸோட பவரில் மைனஸ் ஃபோர் வந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மைனஸ் எல்லாத்தையுமே அதை வந்து மைனஸ் ஒன்னாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓல் க்யூப் த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன்னை வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லுவோம் எக்ஸோட பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது ஒய் ஃபை பார்ப்போம் ஒய்ஃபை என்னன்னா மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸோட பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டு த ஓல் பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் இதை அதுக்கப்புறமா ஃபோல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்புறம் எக்ஸோட பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு வாட்டிலாம் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது நாலு வாட்டி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இதுதான் பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும்னா நீங்கள் ஃபிஃப்த் வாட்டியும் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிடும் இங்கே ஃபைவ்னா ஃபோர் வரைக்கும் தான் வரும் பவரில் மட்டும்தான் ஃபைவ் வரும் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆல்ரெடி அதுக்கப்புறமா என் மைனஸ் ஒன் தான் அதாவது இங்கே ஃபைனா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இங்கே ஃபைனா இங்கே ஃபோர் இருக்கும் பவரில் அப்புறம் இங்கே ஃபைவ் இருக்கும்போது எக்ஸோட பவரில் மட்டும் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அதை ஜென்ரல் டம்மாக எடுத்து எழுதுறோம்னா ஒய் என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இங்கே ஃபைவ் இருக்கும்போது உங்கள் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஃபோர் இருக்கு அதனால என் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எக்ஸோட பவர் மைனஸ் இருக்குது டினாமினேட்டர் எடுத்துட்டு வந்தால் எக்ஸ் பவர் என் இது தாங்க ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதை தான் வந்து இதோ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பில் இங்கே எழுதியிருந்தோம் இப்போ இது ஒயோட என் திட்டம் இப்போ ஒயோட என் மைனஸ் ஒன் டேம் பார்த்தா அதே போல தான் இந்த என் இருக்க இடத்துல என் மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சேர்ந்து மைனஸ் டூ ஆகிடும் அதே தான் இங்கே இங்கே பவரில் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இப்போ வந்து என் மைனஸ் டூக்கு என் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து என் மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் இங்கே என் மைனஸ் த்ரீ இங்கே என் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் காய்ஸ் இது இது வந்து யு டேமில் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை அடுத்தது வி டேமோடது இதை வந்து இதோ இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் ஷார்ட் ஆன் ஆகும் வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கலாம் மை காட் ஒன் மினிட் காய்ஸ் ஆ எஸ் காய்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே அப்படி எழுதிட்டு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் வந்து எங்கே வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கு இதோ இந்த வி டேமில் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அதுக்கப்புறம் டூ எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ இது எல்லாமே வந்து மேலே நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான் இது வந்து ஒய் என் இது ஒய் என் மைனஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒய் என் மைனஸ் டூ இந்த மொத்தமாகவே அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்மளுடைய அந்த என்சி ஒன்று இது என்சி டூவோடையது அவ்வளவுதான் காய்ஸ் வேற ஏதாவது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ண நான் ரெடியாக இருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்